வானத்தை பார்த்தா நம்மளுக்கு வியப்பாக இருக்குது சூரியன் ஏன் கிழக்கில் உதிக்குது மே மேற்கில் மறையுது வால்மீன்லாம் ஏன் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்புறம் இரவில் ஏன் அப்படியே அந்த விண்மீன்கள் அப்படியே கண்ணை சிமிட்டுற மாதிரி அப்படியே மேலே அப்படியே மின்னிக்கிட்டு இருக்குது இது மாதிரி பல கேள்விங்க நம்மளுக்குள்ளே தோண்டிட்டு இருந்துச்சு நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை பழங்காலத்திலிருந்தே அப்படி தான் தோண்டிட்டு இருக்கு பண்டைய காலத்திலிருந்தே வானம் அந்த ஸ்பேஸ் அந்த வானம் அது சம்மந்தமானது வந்து எப்பயுமே ஆர்வத்தை தூண்டுற ஒரு களமாக தான் இருந்துட்டு வந்திருக்கு கோள்கள் அப்புறம் விண்மீன்கள் இதெல்லாம் எப்படி இயங்குது எப்படி இதெல்லாம் செயல்படுது இதுக்கு காரணம் என்ன இதை பார்த்து எல்லாம் நம்ம வியப்படையிறோம் சயின்டிஸ்ட் கூட இந்த மாதிரி தான் வியப்போடு அதை பார்த்தாங்க இப்படி வியப்பாக பார்த்த சயின்டிஸ்ட் அது ஏன் அப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சாங்க மிகச்சிறந்த சிந்தனையாளரான அரிஸ்டாட்டிலிருந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இவர் வரைக்கும் எல்லாரும் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செஞ்சாங்க பதினேழாவது நூற்றாண்டில் நியூட்டன் சொன்ன ஈர்ப்பியல் கொள்கை பார்த்தீங்கன்னா வானம் அப்புறம் பூமியில் இருக்க பொருட்களோட இயக்கத்தை பற்றியும் அதுக்கப்புறம் அது தொடர்பான கேள்விகளுக்கும் விடைய தந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நோபல் பரிசு வந்து ஈர்ப்பியல் அலைகள் கிராவிடேஷ்னல் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்காக வழங்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த ஈர்ப்பியல் அலைகள் குறித்த கருதவியலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே ஐன்ஸ்டைன் வந்து முன்னறிவிப்பு செஞ்சுருந்தார் கோள்கள் அப்புறம் கோள்களோட இயக்கம் அப்புறம் இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் வார்ம் ஹோல்ஸ் இது சம்மந்தமான பல ஆய்வுகள் வந்து இப்போ சில நூற்றாண்டுகளை வந்து மேற்கொண்டு வருது அதாவது அந்த மாதிரி ஆய்வுகள் பல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூட ரீசெண்டாக நம்ம பிளாக் ஹோலில் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கோம் பிளாக் ஹோலோட ஒரிஜினல் பிக்சர் வந்து ஆன்லைனில் சுற்றிட்டு இருக்குது எனவே இன்றைக்கு டாப்பிக்குள்ள வருவோம் ரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கிரேக்க ரோமானிய வானியல் அறிஞர் கிளாடியஸ் தாலமி என்ன சொன்னாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலா செவ்வாய் வியாழன் சூரியன் இந்த மாதிரி எல்லா கோள்களும் பூமியை மையமாக தான் வச்சு சுற்றி வருது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் இதுக்காக ஒரு மாதிரியும் உருவாக்குனார் அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுதுன்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்க எல்லா வான்பொருளும் பூமியை மையமாக தான் வச்சு சுற்றி வருதுன்னு சொல்லுது இதை தான் பூமி மைய கொள்கைன்னு சொல்கிறாங்க சூரியன் அதுக்கப்புறம் நிலாவோட இயக்கத்தை வந்து ஏதோ ஓரளவுக்கு இந்த தாலமியோட கொள்கையை வந்து சொல்லியிருந்தாலும் செவ்வாய் வியாழன் இது மாதிரியான கோளோட பின்னோக்கு இயக்கத்தை வந்து இந்த கொள்கை சுத்தமாக விளக்கலை பட் எனவே நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கொள்கை வந்து தப்பானது அப்படின்னு தப்பானது மீன்ஸ் இது வந்து சரி கிடையாது இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பற்றி பேசுகிறதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல இன்னும் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் வீடியோஸ் நிறையா வேணும்னா கீழே இருக்க அந்த சோப் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் போட்ட வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த லைக் பட்டன் அப்படியே ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் நான் ம